ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஆயிஷ் இன்னைக்கு மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கில் மார்ஜினல் காஸ்டிங் அந்த சாப்டரில் நம்ம வந்து ரெண்டு ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ இருக்குது நம்ம யூஸ் பண்ணுற புக் பார்த்துக்கோங்க மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் ப்ரொஃபஸர் டி எஸ் ரெட்டி டாக்டர் ஒய் ஹரி பிரசாத் ரெட்டி மாகம் பப்ளிகேஷன் புக் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி லைன் பை லைனாக நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்க்கணுன்னா கீழே லிங்க்கில் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் இருக்கும் அதை போய் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா மற்ற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி தேர்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் கொஸ்டின் பாருங்க கேல்குலேட் பிஇபி இன் யூனிட்ஸ் அண்ட் த வேல்யூ ஃபார் தி ஃபாலோயிங் ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வேரியபிள் காஸ்ட் அதுவும் டோட்டலாக கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி தௌசண்ட் சேல்ஸ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ்க்கு வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பட் இதில் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கவே இல்லை தட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் ஸோ ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் கொடுக்காதனால நம்ம தான் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா டோட்டல் காஸ்ட் மைனஸ் யோ வேரியபிள் காஸ்ட் யூ வில் கெட் தி ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் டோட்டல் காஸ்ட் கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் கொஸ்டினில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் அதையும் எடுத்து நம்ம போட்டுருவோம் அப்போ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மைனஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் யூ கெட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆஸ் யோ ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் ஸோ ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நம்மளுக்கு கிடச்சாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது சேல்ஸ் சேல்ஸ் இன் யூனிட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபர்தராக நம்ம கால்குலேஷன் போடும்போது நம்ம வந்து இன் யூனிட்ஸில் கால்குலேட் பண்ணுறதுனால நம்ம சேல்ஸ் இன் யூனிட்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் ஸோ எப்போ வந்து நம்ம சேல்ஸ் இன் யூனிட் கண்டுபிடிப்போம் வென் அவர் தே ஹவ் கிவன் சேல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு யூனிட்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம சேல்ஸ் இன் யூனிட்ஸ் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா நம்மளோட ருபி வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னா அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எடுத்து போட்டுட்டு டிவைடட் பை யோ யூனிட்ஸ் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் அந்த ஃபைவ் தௌசண்டை போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ் இந்த இதோ போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ நம்மளுக்கு இது டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா டென் யூனிட்ஸ் வில் பி யோர் சேல்ஸோட யூனிட்ஸ் ஸோ இது எப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் சேல்ஸ் வந்து யூனிட்டில் கொடுத்துருந்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து இந்த ப்ரொசீஜரை பண்ணுவோம் நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ நம்ம வந்து யூனிட்ஸில் பிஇபி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகுது பிஇபி இன் யூனிட்ஸ் ஸோ பிஇபி இன் யூனிட்ஸ் நம்ம ஏன் கால்குலேட் பண்ணுறோம் அதுதான் நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பிஇபி இஸ் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் அதை நம்ம யூனிட்ஸில் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் ஃபார்முலா பாருங்க ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் டிவைடட் பை யோ கான்ட்ரிபியூஷன் பர் யூனிட் ஸோ ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணி இங்கே வச்சிருக்கோம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பட் கான்ட்ரிபியூஷன் பர் யூனிட் இருக்கா இல்லை நம்ம தான் கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ கான்ட்ரிபியூஷன் பர் யூனிட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் பாருங்க ஸோ இங்கே இருக்கு பாருங்க கான்ட்ரிபியூஷன் பர் யூனிட் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் ஸோ இது வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது கான்ட்ரிபியூஷன் பர் யூனிட் அப்படின்றது ரெண்டுமே யூனிட்டாக தான் இருக்கணும் அதை நான் வச்சுக்கோங்க சில டைம் நீங்கள் என்ன பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னா ஓகே சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் தானே சேல்ஸோட ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குல்ல அதையும் வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட்ல இருக்கிறதையும் மைனஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா இட்ஸ் ராங் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கான்ட்ரிபியூஷன் பர் யூனிட் அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து யூனிட்ல தான் இருக்கணும் ஸோ சேல்ஸும் பர் யூனிட்ல தான் இருக்கணும் வேரியபிள் காஸ்ட்டும் பர் யூனிட்ல தான் ஸோ சேல்ஸோட பர் யூனிட் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் டென் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு ஸோ அந்த டென்னை வந்து எடுத்து இங்கே போட்டிருக்கோம் வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் நம்மளுக்கு இருக்கா இல்லை வேரியபிள் காஸ்ட் நம்மளுக்கு டோட்டலாக தேர்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பர் யூனிட்ல நம்மளுக்கு கொடுக்கல அப்போ பர் யூனிட் வேரியபிள் காஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் காஸ்ட்டோட ருபீஸோட அமௌண்ட் எவ்வளோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் அந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் போட்டாச்சு டிவைடட் பை இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் எங்கேருந்து வந்தது நம்மளுக்கு சேல்ஸ்க்கு வந்து யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா அந்த யூனிட்ஸை தான் நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம் டு ஃபைண்ட் அவுட் இன் யூனிட்ஸ் ஸோ யூனிட்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட்டோ அந்த அம
ஸோ ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் டிவைட் பை பிவி ரேஷியோ ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் பட் பிவி ரேஷியோ வீ டோன்ட் ஹேவ் இட் கரெக்டுங்களா அப்போது பிவி ரேஷியோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிவி ரேஷோ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ பிவி ரேஷியோட ஃபார்முலா உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இட்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைட் பை சேல்ஸ் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ கான்ட்ரிபியூஷனோட ஃபார்முலா தான் சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் ஸோ இது வந்து என்னென்னு தெரியல அப்படின்னா டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ் கான்ட்ரிபியூஷனோட ஃபார்முலா தான் நம்ம வந்து இங்கே எழுதியிருக்கோம் சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் கரெக்டுங்களா ஏன் நம்ம இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கான்ட்ரிபியூஷனோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக இங்கே கொடுக்கல ஸோ இது நம்ம ஏன் அப்படி எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா கான்ட்ரிபியூஷனோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டனில் டேரெக்டாக ருபீஸில் கொடுக்கல ஸோ அப்போ நம்ம தான் ருபீஸில் வந்து கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ நம்ம அதை கால்குலேட் பண்ணோம்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அந்த பர் யூனிட்ல நம்ம ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா அந்த ஃபோரை போட முடியுமா போட முடியாது ஏன் போட முடியாது அப்படின்னா நம்மளால் வந்து ருபீஸ் கால்குலேஷன் அப்போ நம்ம பரி யூனிட்டை எடுத்துகிட்டு வர முடியாது அதனால் நான் வச்சுக்கோங்க நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு சொன்னது தான் இங்கே கான்ட்ரிபியூஷன் பர் யூனிட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது ஒன்று ருபீஸ் ஒன்று பர் யூனிட்ல நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண பர் யூனிட் கால்குலேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பர் யூனிட் தான் ரெண்டுமேவாக இருக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பிவி ரேஷோ நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ருபீஸில் தான் இருக்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் பர் யூனிட் நம்ம ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணியாச்சு அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே நம்மளால் போட முடியாது அப்போ நம்ம இது ருபீஸில் கால்குலேட் பண்ணும் அப்போ ருபீஸில் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ஸோ சேல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போட்டுக்கணும் ஸோ இங்கே நான் ஃபஸ்ட்டு போட்டு காட்டுறேன் ஏன்னா நான் இங்கே டேரெக்டாக ஆன்சர் போட்டதுனால நான் இங்கே காட்டுறேன் மைனஸ் யோர் வேரியபிள் காஸ்ட் வேரியபிள் காஸ்ட் கொஸ்டினில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ ருபீஸ் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்குறோம் பர் யூனிட்லாம் கிடையாது அப்போ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மைனஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் யூ வில் கெட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதை தான் நான் இங்கே டேரெக்டாக போட்டிருக்கேன் டிவைடட் பை யோர் சேல்ஸ் அகெயின் சேல்ஸ் நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ நம்ம இதை கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா வி வில் பி கெட்டிங் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஸ் யோர் பிவி ரேஷன் ஸோ பிவி ரேஷோ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு இதை தான் எடுத்து நம்ம இங்கே வந்து போட போகணும் இப்போ நம்ம ஃபைனலாக நம்ம வந்து ஃபார்முலாவில் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான் பிஇபி ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் டிவைட் பை பிவி ரேஷோ ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல இங்கே இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சோம்ல ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம இங்கே போடுறோம் டிவைடட் பையோ பிவி ரேஷோ ஸோ பிவி ரேஷோ போடும்போது எப்போவுமே நீங்கள் ஆபிச்சுக்க வேண்டியது பர்சன்டேஜில் தான் போடணும் ஸோ எய்தர் நீங்கள் இந்த ஹண்ட்ரடை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே எழுதிடலாம் இல்லை அப்படின்னா இங்கே பர்சன்டேஜாக போடணும் ஏதாவது ஒரு ஃபார்மேட்டில் எழுதுனா போதும் ஓகேவா ஸோ அந்த பர்சன்டேஜோட ஹண்ட்ரடானால் நம்மளுக்கு மேலே போயிடும் ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து டேரெக்டாகவே கூட கால்குலேட் பண்ணலாம் எப்படின்றத சொல்கிற டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வில் கிவ் யூ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆஸ் யுவர் ஆன்சர் ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே ஃபைனலாக போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இஸ் ஃபார் யோர் பிஇபி இன் ருபீஸ் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி தேர்ட் பிஇபி இன் யூனிட்ஸ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் நம்மளுக்கு ஆன்சர் அண்ட் பிஇபி இன் ருபீஸ் வந்து ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இஸ் யுவர் ஆன்சர் இப்போ நம்ம செகண்டாக பார்க்கக்கூடிய கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபைன் அவுட் தி பிவி ரேஷன் அண்ட் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி ஸோ ரெண்டு விஷயம் கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு பிவி ரேஷோ நெக்ஸ்ட் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி ஸோ கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு என்னென்ன வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் சேல்ஸ் வந்து டென் லேக் வேரியபிள் காஸ்ட் ஃபோர் லேக் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் வந்து ஃபோர் லேக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாமே ருபீஸில் இருக்குது கால்குலேஷனும் ருபீஸில் தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிவி ரேஷோ கால்குலேஷன் எப்படி அப்படின்றத பார்த்துருவோம் பிவி ரேஷோட ஃபார்முலா என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன் டூ ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு வரும் கரெக்டுங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பிவி ரேஷோட ஃபார்முலா ஸோ இதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் வேணும் கான்ட்ரிபியூஷன் நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் கொடுக்கல ஸோ நம்ம தான் கால்குலேட் பண்ணணும் கான்ட்ரிபியூஷன் பாருங்கள் கான்ட்ரிபியூஷனோட ஃபார்முலா சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் சேல்ஸ் கொஸ்டினில் டென் லேக் கொடுத்துருக்காங்க டென் லேக் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் கொஸ்டினில் ஃபோர் லேக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதையும் எடுத்து போட்டுருவோம் டென் லேக் மைனஸ் ஃபோர் லேக் வி வில் கெட் சிக்ஸ் லேக் அஸ் யோர் க
ப்ராஃபிட் அப்படின்றத நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்னா கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஃபார்முலா வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோலே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருந்தாலே போதும் தட் இஸ் ஃபார் கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு மட்டும் நீங்கள் ஃபார்முலா படிச்சிருந்தாலே போதும் இதெல்லாம் ஈஸியாக நீங்கள் டிரைவ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க பிளேலிஸ்ட்ல போய் செக் பண்ணி பாருங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு மோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஈஸியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் ஸோ ப்ராஃபிட்டோட ஃபார்முலா கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் அப்போ கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் எப்படி நம்ம போடுவோம் ஆல்ரெடி நம்ம கான்ட்ரிபியூஷன் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கு சிக்ஸ் லேக் அதை எடுத்து போடுறோம் மைனஸ் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் விச் இஸ் கிவன் இன் தி கொஸ்டின் டேரக்ட்லி ஃபோர் லேக் அதை எடுத்து போடுறோம் சிக்ஸ் லேக் மைனஸ் ஃபோர் லேக் யூ வில் கெட் டூ லேக் ஆஸ் யோர் ப்ராஃபிட் அப்போ ப்ராஃபிட் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டியில் நம்ம இப்போ எல்லாமே இருக்குது ஏன்னா நம்ம பிவி ரேஷோ ஆல்ரெடி கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு ப்ராஃபிட்டும் இருக்குது ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்ச ப்ராஃபிட் டூ லேக் எடுத்து போகிறோம் டிவைடட் பை பிவி ரேஷோ ஸோ பிவி ரேஷோ வந்து நம்ம இங்கே கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இதை தான் எடுத்து நம்ம இங்கே போடுவோம் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் நீங்கள் போடும்போது நீங்கள் வந்து எதோ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்னும் போடலாம் இல்லை அப்படின்னா யூ கேன் புட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆல்சோ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ எப்படி அப்படின்றத நான் காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் டூ லேக் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்னு பண்ணாலும் உங்களுக்கு த்ரீ லேக் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ 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 அப்படி தான் வரும் இல்லை டூ லேக் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் போட்டாலும் உங்களுக்கு அதே ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ எனிவேஸ் இஃப் யூ புட் இட் வில் பி த சேம் ஆன்சர் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வி சா தி ஃபர்ஸ்ட் பிவி ரேஷியோ அதுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆன்சர் வி காட் அண்ட் ஃபார் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி வி காட் த்ரீ லேக் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ ருபீஸ் அஸ் யோர் ஆன்சர் ஸோ ஹோப் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்த்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆஸ் வெல் அஸ் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரெண்டு ப்ராப்ளம் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்தோம் உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஃபார்முலாஸ் தான் ஸோ நம்மளுக்கு இல்லாத வேல்யூஸை நம்ம எப்படி ஃபார்முலா வச்சு கேல்குலேட் பண்ணுறோன்ற அது அந்த விஷயம் இருக்குது ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே யூ கேன் ஈஸிலி புத் தி ப்ராப்ளம் ஹோப் ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மார்ஜினல் காஸ்டிங் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமும் எப்படி போடணும்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஐஷ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மோ அக்கௌண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் வீடியோ ஆஸ் வெல் அஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கில் உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் லைன் பை லைனாக வரப்போகுது ஸோ மேக் ஷோர் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க யார் யாரெல்லாம் மார்ஜினல் காஸ்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்ல படிக்கிறீங்களோ ஆஸ் வெல் அஸ் மேக் ஷோர் யூ லைக் திஸ் வீடியோ வில் சி யூ இன் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ